Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 15 of the subject moral values. The name of the chapter is Ashoka the Great. This chapter's reading you have to do by your own self plus you have to underline the difficult words also. I am going to explain this chapter to you all in Hindi. This chapter ki reading aap log khud karenge. प्लस डिफिकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन करेंगे मैं इस चैप्टर को आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूं भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया है जो उनके वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं आदमी औरतें बच्चे वो सब भगवान के अपने लोग हैं अगर हम भगवान को किसी भी तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं तो हम लोगों की मदद करके उनका धन्यवाद दे सकते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ बिकॉज़ एवरीबॉडी इज गॉड्स चाइल्ड बहुत समय पहले की बात है एक पावरफुल इंडियन रूलर थे जिनका नाम था बिंदुसारा पावरफुल इंडियन रूलर सॉरी रूलर जिनका नाम बिंदुसारा था उनके बहुत सारे लड़के थे सबसे बड़े लड़के का नाम था सुमन वो चाहते थे कि अब उनके बाद जो राजगद्दी में बैठे राजा बनके वो सबसे केपेबल लड़का हो उनका यानी कि सबसे योग्य सबसे केपेबल लड़का सबसे हार्ड वर्किंग लड़का ठीक है एक दिन क्या हुआ एक सेंट आए यानी कि एक सेंट जिनकी हम पूजा करते हैं या जिनको हम मानते हैं पंडित की दर्जे से उनको देखते हैं वो आए बिंदुसारा के किंगडम में उन्होंने बोला उन्होंने ग्रीट किया सेंट को खड़े होके किंग ने ग्रीट किया और कहा कि स्वामी जी कि मैं आजकल अपने राज्य के लिए नया राजा सोच रहा हूं तो आप बताइए कि मेरे सारे लड़कों में सबसे योग्य लड़का कौन है जो राजा बन सकता है स्वामी जी ने कहा कि अपने सारे लड़कों को लंच पे बुलाओ एक लंच का अरेंजमेंट करो और अपने सारे लड़कों को उस लंच में बुलाओ जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई बिंदु सारा के सारे लड़के जो है लंच में पहुंचे अपनी अपनी बग्गी में खूब अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहन के सिर्फ एक लड़का उनका जो अशोका था वो नॉर्मल हाथी में आया नॉर्मल साधारण से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे बिना किसी ज्वेलरी के सारे लड़के खाना खाने लगे तो किसी ने सिल्वर की प्लेट उठाई किसी ने गोल्ड की प्लेट उठाई लेकिन जो अशोका थे उन्होंने मिट्टी का बर्तन उठा के खाना खाया सेंट को ये देख के यानी कि जो स्वामी जी थे उनको ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सारे लड़कों का सिर्फ ध्यान अपनी रॉयलिटी पे है अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छी सवारी पे है लेकिन अशोका जो है ये बहुत सिंपल लिविंग लड़का है स्वामी जी ने अशोका को किनारे पे बुलाया और उससे कुछ सवाल पूछे अशोका ने रिप्लाई किया कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें सीखी हैं पहला बड़ों का आदर करना और दूसरा लोगों की मदद करना ये सुन के स्वामी जी बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने किंग बिंदु सारा से जाके कहा कि अपने राज्य के नया राजा जो है जो नेक्स्ट राजा है आप अशोका को बनाइए तो बिंदु सारा ने पूछा कि आपने मेरे बेटे अशोका में ऐसा क्या देख लिया जो मेरे दूसरे लड़कों में नहीं है तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि अशोका बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन है मुझे पता है कि जब भी वो राजा बनेगा वो लोगों की मदद करेगा अपने प्रजा के लिए होगा और युद्ध जीतेगा और एक अच्छा राजा साबित होगा तो ये देखते हुए किंग बिंदु सारा ने अशोका को राजा बना दिया और अशोका एक बहुत ही अच्छे राजा साबित हुए उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सब में जीते वो और अपना राज्य बहुत अच्छे से चलाया उनकी एक लड़ाई हुई कलिंगा वॉर में जिसमें वो जीते कलिंगा वॉर खत्म होने के बाद अशोका उस जगह पे स्टिल खड़े हो गए अपने घोड़े पे और सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने लगे कि कितने लोगों की जान गई उन लोगों की आवाजें सुनने लगे जो बहुत ही जख्मी थे जो कि मरने की कगार पे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे ऊपर चील की आवाज आने लगी जो डेड बॉडीज को देख के उनको नोचने आने जा रही थी ये देख के अशोका को बहुत ही बुरा फील हुआ उन्होंने अपने प्रजा को जो उनकी आर्मी थी उसको ऑर्डर दिया कि जितने भी जख्मी लोग हैं सबको ले जाके इनका ट्रीटमेंट कराया जाए और उनको बहुत ही बुरा फील हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया उस दिन से अशोका ने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी वॉर नहीं करेंगे जहां तक होगा पूरी कोशिश यही रहेगी कि बाद से चीजें सॉल्व हो जाए फिर उन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ अशोका जो है बुद्धा के डिसिपल बने उन्होंने एक पिलर सेट किया एक पिलर बनाया वहां पे जहां पे बुद्धा पैदा हुए थे जिसको हम अशोका पिलर कहते हैं जो इस समय हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अशोका पिलर 
so this was the explanation of this chapter number 15 let's do the exercises now the lifestyle of ashoka was simple second who was the best among princes ashoka yahan pe apostrophe hoga har jagah princess ki spelling yahan pe galat di hai c e ke baad apostrophe s lagega next ashoka took his lunch in earthen utensils yani ki mitti ke bartan step true or false bindusar had two sons false bindusar had many sons so this is false suman was the eldest of all princes yes he was the eldest ashoka had luxurious lifestyle false ashoka ki lifestyle simple thi kalinga was ashoka's great victory true kalinga jo hai wo great victory thi ashoka ki he was shocked by destructions true filling the blanks bindusara had many sons a dash was arranged to judge the princess lunch ashoka took lunch in earthen utensils ashoka had simple lifestyle kalinga was ashoka's last victory so that's all chapter number 15 is over today explanation plus exercises question answers you will get in the homework thank you very much